हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई मैथ्स क्लास टेंथ के एक छोटे से और बहुत इजी टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उससे पहले मैं आपको बता दूं आईसीएसई क्लास टेंथ के मैथ्स के कुछ वीडियोस मैं पहले ही बना चुका हूं एमसीक्यू से रिलेटेड और फिजिक्स और केमिस्ट्री के मैं बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूं अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी लिंक पे जाके वो वीडियोज देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन इफ ए इज टू बी इक्वल टू फाइव इज टू थ्री देन ए प्लस बी इज टू ए माइनस बी क्या हो जाएगा तो देखिए यहां पे बहुत सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो ए इज टू बी यानी कि आप कह सकते हो ए बाय बी इज इक्वल टू फाइव बाय थ्री तो अब आपको बताना है ए प्लस बी बाय ए माइनस बी क्या होगा तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे जस्ट हम यूज करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो ए प्लस बी क्या हो जाएगा यानी कि ए प्लस बी बाय ए माइनस बी आपको पता है कि अगर ए प्लस बी ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी होता है तो ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इक्वल टू होता है सी प्लस डी बाय C माइनस डी तो ये होता है हमारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो तो यही यूज करेंगे हम तो फाइव प्लस थ्री बाय फाइव माइनस थ्री तो ये कितना हो जाएगा फाइव प्लस थ्री बाई फाइव माइनस थ्री दैट इज एट बाई टू और यू कैन से फोर बाई वन तो रेशियो विल बी फोर इज टू वन तो करेक्ट आंसर इज फोर इज टू वन तो ये हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी फोर इज टू वन विल बी करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इफ द साइड ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी आर ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर पी क्यू आर एस देन द रेशियो ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी टू द एरिया ऑफ पी क्यू आर एस इज तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है एक हमारे पास है ए बी सी डी तो ये हमको दिया हुआ है ए बी सी डी करेक्ट और दूसरा आपको बनाने की जरूरत नहीं है मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरा हमारे पास पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस तो यहाँ पे कहा जा रहा है तो मान लेते हैं पी क्यू आर एस की जो साइड है वो हम एक्स मान लेते हैं करेक्ट और ए बी सी डी की जो साइड है क्योंकि ये ट्वाइस द साइड ऑफ पी क्यू आर एस है तो इसको हम टू एक्स मानना पड़ेगा हमको डबल है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टू एक्स का होल स्क्वायर बाय एरिया ऑफ पी क्यू आर एस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर साइड इंटू साइड तो टू एक्स इंटू टू एक्स यानी कि टू एक्स का होल स्क्वायर तो टू एक्स का होल स्क्वायर ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर यहाँ पे ध्यान रखिए टू का भी स्क्वायर कीजिए अदरवाइज जनरली बच्चे टू इज टू वन कर देते हैं इसको द करेक्ट ऑप्शन विल बी फोर इज टू वन अगेन इस क्वेश्चन का भी आंसर क्या है फोर इज टू वन है तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ मंथली इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन रेशियो फोर इज टू फाइव एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन रेशियो फाइव इज टू सिक्स इफ ए सेव्स रुपीज टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पर मंथ एंड बी सेव्स रुपीज फाइव थाउजेंड पर मंथ व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव इनकम्स तो उनकी रिस्पेक्टिव इनकम्स क्या होंगी तो देखिए एक काम करते हैं हम हम एक ही इनकम को हम मान लेते हैं क्योंकि फोर इज टू फाइव के रेशियो में है तो हम मान लेते हैं कि ए की जो इनकम है या आप कॉमन जो मल्टीपल है उसको एक्स मान लेते हैं तो ए की इनकम क्या हो जाएगी फोर एक्स तो लेट द इनकम ऑफ ए बी फोर एक्स तो बी की इनकम क्या हो जाएगी उसके इसमें फाइव एक्स करेक्ट अब जो सेविंग होती है क्योंकि ए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज सेव करता है तो इसका मतलब खर्चा कितना करता है देखिए फोर एक्स कमाता है और जो खर्चा करता है वो कितना करेगा तो सेव करता है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो उसका जो एक्सपेंसेस होंगे फोर एक्स माइनस जो इनकी इनकम होगी माइनस सेविंग करेक्ट तो माइनस टू फाइव जीरो जीरो उसी तरीके से जो बी है बी कितना है बी फाइव एक्स रुपीज अर्न करता है पर मंथ और एक्सपेंसेस पता करने हैं तो उसके लिए सेविंग देखिए उसकी फाइव थाउजेंड उसमें से सेव करता है तो एक्सपेंसेस कितने होंगे फाइव एक्स माइनस फाइव थाउजेंड तो जो रेशियो होगा ये ए के एक्सपेंसेस हैं और यहां पर यह बी के एक्सपेंसेज है तो एक्सपेंसिस ऑफ ए बाई एक्सपेंसिस ऑफ बी उसका रेशियो दिया हुआ है कि उनके एक्सपेंसिस का रेशियो क्या है फाइव बाय सिक्स है तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन आपके पास आ गया और अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको सिर्फ अब x की वैल्यू पता करनी है तो आप कैसे कर सकते हो आप लोग अब सिर्फ जनरल सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी है तो यहां पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए फाइव इंटू फाइव दैट इज ट्वेंटी फाइव एक्स प्लस या माइनस होगा यहाँ पे दैट इज टू फाइव हो जाएगा ज इक्वल टू किसके बराबर हो गए तो ये मैं नीचे लिख रहा हूं दैट इज सिक्स इंटू फोर दैट इज ट्वेंटी फोर एक्स माइनस 
ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स दैट इज वन फिफ्टी तो फिफ्टीन थाउजेंड ये आ जाएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक्स को आप एक तरफ कीजिए और बाकी टर्म्स को एक तरफ कीजिए तो ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी फोर एक्स इक्वल टू आ रहा है माइनस फिफ्टीन थाउजेंड प्लस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड दैट इज टेन थाउजेंड तो आंसर क्या आ रहा है एक्स की वैल्यू क्या आ रही है टेन थाउजेंड लेकिन हमको क्या पता करना है उनकी इनकम्स पता करनी है ए और बी की तो ए की कितनी है फोर एक्स है तो फोर इंटू टेन थाउजेंड यानी कि फोर्टी थाउजेंड और बी की कितनी है फाइव एक्स तो फाइव इंटू टेन थाउजेंड दैट इज फिफ्टी थाउजेंड तो फोर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड इज करेक्ट आंसर तो दोनों की इनकम्स हो जाएंगी फोर्टी थाउजेंड एंड फिफ्टी थाउजेंड तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अ फोर्ट हैज प्रोविजन फॉर सिक्सटी डेज तो एक फोर्ट है वहां पे सिक्सटी डेज का प्रोविजन है इफ आफ्टर फिफ्टीन डेज फाइव हंड्रेड मैन स्ट्रेंथन दम एंड द फूड लास्ट 40 डेज मोर हाउ मेनी मैन वर दियर इन द फोर्ट तो पहले से कितने लोग फोर्ट में थे तो क्या बताया जा रहा है एक फोर्ट है थोड़ा सा घुमाया गया है क्वेश्चन उसमें 60 डेज का प्रोविजन है यानी कि 60 डेज का खाना है कुछ लोगों के लिए अब कितने लोग हैं नहीं पता 15 दिन हो जाते हैं इसका मतलब अब 15 दिन अगर हो गए तो अब कितने दिन का खाना बचा है पैंतालीस दिन का खाना बचा है फोर्टी फाइव डेज का खाना बचा है करेक्ट लेकिन कुछ पांच सौ लोग और आते हैं और उसमें बताया जा रहा है कि हाउ मेनी मैन वर देयर इन द फोर्ट अगर उसके बाद केवल 40 क्योंकि लोग अगर ज्यादा हो जाएंगे तो खाना कम दिन चलेगा तो 40 दिन चलता है खाना तो अब क्या करेंगे तो मान लेते हैं पहले हमारे पास थे एक्स लोग तो एक्स लोग कितने दिन कब चलाते थे उस खाने को 45 डेज चलाते थे दूसरा क्या बताया जा रहा है आपको कि अगर हमारे पास लोग पांच ज्यादा हो जाते हैं दैट इज एक्स प्लस 500 तो तब केवल 40 दिन चलता है अब यहां पे देखिए यहां पे जो रिलेशन है इसका आप ध्यान रखिए ये होता है इनवर्स रिलेशन जैसे वर्क एंड टाइम क्योंकि जितने ज्यादा लोग होंगे खाना उतने कम दिन चलेगा इसका ध्यान रखिए तो यहां पे इनवर्स रिलेशन होगा यानी कि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वो क्या करोगे आप दैट इज एक्स बाय एक्स प्लस इज इक्वल टू यहां पर यह 45 फाइव बाई फोर्टी मत लिख देना ये इनवर्स होता है उल्टा हो जाता है तो कितना हो जाएगा 40 बाय फोर्टी फाइव हो जाएगा बस ये चीज ध्यान रखिए आप तो इससे आप डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि फूड कितना चलेगा और कितने लोग हैं उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है तो रेसी प्रोकल में आप लिखोगे डायरेक्ट मत लिख देना अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहां से फोर्टी बाय फोर्टी आप इसको इजिली कैंसिल कर सकते हो तो ये हो जाएगा एट बाय नाइन तो यहां से हो जाएगा नाइन एक्स इज इक्वल टू x यहां पे देख सकते हो आप 8x एक्स प्लस फाइव हंड्रेड इंटू एट तो दैट इज इक्वल टू फोर थाउजेंड तो जो 9x एक्स माइनस एट यानी कि x की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी 4000 तो ये तो एक सिंपल सा तरीका था अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये पता कर लीजिए कि अगर वो एक आदमी खाता उस फूड को तो कितने दिन चलता तो वो चलता कितने दिन वो चलता x क्योंकि x लोग हैं तो 45 डेज चलते हैं तो एक आदमी कितने दिन चला सकता है x इंटू फोर्टी और अगर एक्स प्लस फाइव हंड्रेड एक्स प्लस फाइव हंड्रेड लोग चलाते हैं उसको कितने दिन चलाते हैं फोर्टी डेज चलाते हैं तो एक्स प्लस फाइव हंड्रेड इंटू फोर्टी हो जाता तो एक्स इंटू फोर्टी फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स प्लस फाइव हंड्रेड इंटू फोर्टी यहां से भी यही इक्वेशन बनेगी बात सेम है लेकिन इससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया तो अगर प्रॉब्लम हो रही है आप लोगों को ये समझने में अगर इनवर्स रिलेशन आप नहीं समझ पा रहे जो कि बहुत आसान है एक्चुअल में तो आपके पास एक और अल्टरनेटिव तरीका है कि आप ये सोचिए कि एक आदमी उस फूड को कितना दिन चलाएगा तो अगर एक्स लोग उसको फोर्टी डेज चलाते हैं वही फूड है तो एक आदमी कितने दिन चलाएगा एक्स इंटू अब 500 लोग और हो जाते हैं तो 40 डेज चलता है तो यानी कि x प्लस फाइव लोग अगर उसको 40 डेज चलाते हैं तो एक आदमी कितने दिन चलाएगा x प्लस फाइव हंड्रेड इंटू फोर्टी फूड तो सेम है तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे आप यहां से भी देखिए सेम इक्वेशन है कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो वही आता देखिए फोर्टी फाइव इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस तो सेम ही आपके पास आंसर आने वाला है तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा आंसर इज फोर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है थ्री बीकर्स हैव कैपेसिटी ऑफ टू फिफ्टी 650 फिफ्टी एम एल एंड टू हंड्रेड एम एल सिक्स एटी टू एम एल जूस इज पोर्ड इन टू दम सो दैट द सेम फ्रैक्शन ऑफ ईच इज फील्ड द वॉल्यूम फील्ड इन द लार्जेस्ट बीकर तो लार्जेस्ट बीकर कौन सा देखिए एक टू फिफ्टी का है दूसरा सिक्स फिफ्टी का है और तीसरा टू हंड्रेड एम एल का है तो यहां पर देखिए सबसे जो रेशियो है क्योंकि जो वॉल्यूम इनका पोर किया गया उनके रेशियो में उनके सेम फ्रैक्शन में पोर किया गया तो यानी कि किस रेशियो में पोर किया जाएगा टू फिफ्टी इज टू सिक्स फिफ्टी इज टू 
200 तो आप देखिए तो आप चाहो तो जीरो से जीरो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो और अभी भी ये कैंसिल हो रहा है फाइव से तो फाइव इंटू फाइव ट्वेंटी फाइव इस टू थर्टीन और ये हो जाएगा फाइव इस टू फोर तो फाइव इस टू थर्टीन इस टू फोर तो ये किसका है ये फ्रैक्शन है अब जो देखिए जो बीच वाला है इसमें सबसे ज्यादा पोर किया जाएगा तो सबसे लार्जेस्ट बीकर यही होगा तो कितना रेशियो होगा दैट विल बी थर्टीन देखिए फाइव कितने टोटल फ्रैक्शन के हैं फाइव प्लस थर्टीन प्लस फोर यानी कि 5 प्लस थर्टीन होता है आपका 18 प्लस फोर यानी कि 22 आपने टोटल फ्रैक्शंस किए हैं और इस 22 में से 13 पार्ट एक को मिलेंगे तो 13 बाई ट्वेंटी सबसे बड़ा वाला जो बीकर होगा उसमें आपने पोर किया या सबसे बड़ा वाला जो जार होगा उसमें पोर किया अब लार्जेस्ट बीकर में कितना वॉल्यूम पोर किया जाएगा तो किसका थर्टीन बाई ट्वेंटी पोर किया जाएगा टोटल हमारे पास कितना है सिक्स तो थर्टीन बाई ट्वेंटी हो जाएगा ये 682 तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो बहुत इजीली तो ये कितना हो जाएगा 22 से डायरेक्ट डिवाइड कीजिए 22 टू इन टू थ्री दैट इज सिक्सटी और यहां पे बच रहा है टू ट्वेंटी टू वन तो 31 वन इन टू थर्टीन तो दैट विल बी इक्वल टू आप मल्टीप्लाई करके आराम से देख लीजिए 13 इंटू थ्री थ्री नाइनटी प्लस थर्टीन दैट विल बी फोर जीरो थ्री एम एल तो फोर हंड्रेड एंड थ्री एम एल ये हो जाएगा आपका आंसर तो बहुत ही ईजी ये भी क्वेश्चन था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है टू नंबर्स आर इन रेशियो फाइव इज टू सेवन द सम ऑफ द नंबर्स इज टू ट्वेंटी एट द ग्रेटेस्ट नंबर इज ग्रेटर नंबर क्या होगा तो देखिए क्या करते हैं या तो आप एक काम कीजिए आप ऐसे करते हो ना फाइव एक्स मान लेते हैं कॉमन रेशियो एक्स है फाइव एक्स प्लस सेवन एक्स इक्वल टू टू ट्वेंटी एट तो इक्वल टू टू ट्वेंटी एट हो जाएगा अब हम क्या करेंगे यहां से ट्वेल्व एक्स ट्वेल्व एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा टू ट्वेंटी एट तो एक्स इक्वल टू हो जाता है टू ट्वेंटी एट बाय ट्वेल्व तो ये कितना हो जाएगा 12 से डिवाइड कीजिए तो ये कितना आ रहा है 12 इंटू वन ट्वेल्व एंड टेन नाइन तो ये आ रहा है 19 तो x की वैल्यू 19 आ रही है तो बड़ा वाला नंबर क्या हो जाएगा दैट इज 7 इंटू नाइनटीन दैट विल बी इक्वल टू 133 लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है तो मैं आपको एक काम बता देता हूं कैसे आप इसको इजिली कर सकते हो जैसे हमने पिछला वाला किया क्योंकि भाई फाइव इज टू सेवन का रेशियो है तो फाइव इज टू सेवन का रेशियो है सम दोनों का फाइव इज टू सेवन के रेशियो में तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो कितना हो जाएगा क्योंकि टोटल पार्ट कितने की है फाइव प्लस यानी कि ट्वेल्व पार्ट तो छोटा वाला जो नंबर होगा वो फाइव बाय फ्रैक्शन उसका हो जाएगा फाइव बाय ट्वेल्व ऑफ वट टू ट्वेंटी एट और जो बड़ा वाला नंबर होगा दैट विल बी सेवन बाय ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी एट यहां से आप इजीली डायरेक्ट कर सकते हो तो ट्वेल्व से आप डिवाइड करोगे देखिए करना हमको सेम है लेकिन हमको इतने एक्स के झंझट में नहीं फंसना पड़ेगा उससे क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा कि नंबर को आपने फाइव इज टू सेवन के रेशियो में डिवाइड किया तो फाइव और सेवन टोटल कितने फ्रैक्शन कितने पार्ट्स कर दिए आपने नंबर के ट्वेल्व ट्वेल्व में से एक को मिलेंगे पांच पार्ट तो फाइव बाई ट्वेल्व एक हो जाएगा और सेवन पार्ट दूसरे को मिलेंगे तो सेवन बाई ट्वेल्व दूसरा हो जाएगा किसका सेवन बाई ट्वेल्व और फाइव बाई ट्वेल्व जो वो टोटल सम है यानी कि टू ट्वेंटी एट का तो इससे आप डायरेक्टली कर सकते हो तो यहां से भी आंसर आपका वही वन ही आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ए कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस इन फाइव मिनट्स वाइल बी कैन ट्रेवल द सेम डिस्टेंस इन सेवन मिनट्स द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज तो रेशियो क्या हो जाएगा स्पीड का तो ध्यान रखिए डिस्टेंस मान लेते हो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करते हैं लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए इज एक्स तो बी भी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बी भी उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एक्स तो पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी तो स्पीड ऑफ ए तो उसको मैं एस ए से डिनोट कर देता हूं स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए दैट इज एक्स डिवाइडेड बाई टाइम टाइम कितना हमारे पास टाइम है फाइव मिनट्स अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय बी एस बी इक्वल टू रेशियो हमको पता करना है तो दैट विल बी एक्स बाय सेवन तो ये सेवन ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा दैट विल बी इक्वल टू सेवन एक्स बाय फाइव एक्स तो यहां पर क्या रहा आंसर दैट इज सेवन इज टू फाइव ना कि फाइव इज टू सेवन अब ये कैसे आया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है अगर डिस्टेंस सेम है और टाइम और स्पीड जो होती है अगर डिस्टेंस सेम है तो उस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं जितनी ज्यादा स्पीड होगी टाइम उतना कम लगेगा जितना ज्यादा टाइम लगाओगे इसका मतलब आपकी स्पीड उतनी कम है तो यहां पर इसका आपको इस चीज का ध्यान रखना है और अगर ये भी ध्यान नहीं है तो आप डायरेक्टली जैसे मैंने डिराइव करके लिखा है यहां पर आप वैसे भी कर सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास If x is to y equal to 5 is 2, then 2x एक्स प्लस थ्री वाई बाई टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू तो देखिए एक्स बाई वाई आपको दिया हुआ है कितना है रेशियो दैट इज इक्वल टू फाइव बाई टू अब हमको क्या पता करना है टू एक्स प्लस थ्री वाई तो टू एक्स को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वाई को थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो क्या कर
टू एक्स बाय यहाँ पे थ्री वाई टू एक्स बाई थ्री वाई कितना आ रहा है इक्वल टू हमारे पास आ रहा है फाइव बाय थ्री अब हम क्या करेंगे टेकिंग कंपोनेंट एंड डिविडेंड ऑफ बोथ साइड तो कितना हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई बाय टू एक्स माइनस थ्री वाई आपको यही पूछा गया है कितना आएगा तो दैट विल बी इक्वल टू फाइव प्लस थ्री बाई फाइव माइनस थ्री फाइव प्लस थ्री होता है एट और फाइव माइनस थ्री होता है टू तो रेशियो क्या आ जाएगा एट बाई टू यानी कि फोर बाई वन फोर इज टू वन का ये रेशियो आ रहा है सो आंसर विल बी फोर इज टू वन तो बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है इफ एक्स इज मीन प्रपोर्शनल बिटवीन नाइन एंड सिक्सटीन देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज तो नाइन और सिक्सटीन के बीच में है एक्स तो नाइन आएगा फिर एक्स आएगा फिर सिक्सटीन आएगा इसका मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि नाइन बाय एक्स इक्वल टू क्या होता है एक्स बाय सिक्सटीन तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू नाइन इंटू सिक्सटीन तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ नाइन इंटू सिक्सटीन नाइन इंटू सिक्सटीन होता है वन फोर्टी फोर और अगर आपको वन फोर्टी फोर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो नाइन का स्क्वायर रूट होता है थ्री और सिक्सटीन का होता है फोर तो थ्री इंटू फोर आपका आंसर हो जाएगा दैट इज इक्वल टू ट्वेल्व सो द आंसर विल बी ट्वेल्व तो करेक्ट आंसर है हमारा ट्वेल्व इसका ध्यान रखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है लास्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू फाइव सिक्स एंड सेवन इज तो मान लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है एक्स है क्या है एक्स तो फाइव सिक्स सेवन और फोर्थ है एक्स तो आपको पता है क्या होना चाहिए फाइव बाय सिक्स इक्वल टू सेवन बाय एक्स तो यहां से क्या हो जाएगा फाइव एक्स इज इक्वल टू फोर्टी टू सिक्स इंटू सेवन कितना होता है फोर्टी टू तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा फोर्टी टू बाई फाइव देखिए कितना इजी ये क्वेश्चन था तो करेक्ट आंसर इज फोर्टी टू बाई फाइव तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी डाउट्स हैं आप मुझे कमेंट्स फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर सी इन द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू वेरी मच